我再问你一遍，你又是一个撩开来酒店，又是下调，你到底想做什么？是廖凯来电话，他找我有急事，你让我接电话行不行？那他的房间你先去。求你了，如果我不接电话，我朋友肯定会出事的。你是让我接电话，接下来你做什么都可以。小心啊！我骗你，居然骗老子！信不信我弄死你的朋友跟他老公？哥，你听见了？人命关天。如果今天晚上不把合同给我，他会杀了我朋友的。看。是，廖总，合同。宝贝儿，没大本事啊！廖总，这是我特地为你调的酒，您尝尝。宝贝儿，你想多了，愿意让我碰你？你先喝酒。我我这就过来，宝贝儿，我有点急事啊，你放心吧。你今天晚上打算和他睡觉是吗？我没有。沈行之知道了，会觉得我恶心吧？你在想谁呢？还想杀了我？你只能是我的，别哭了。我也是要入床，我想你很久了。想我？你是廖凯的人？你打算让廖凯喝了那杯下药的酒，被我当傻了的？以后遇到危险直接来找我，别再用这种方式以身犯险了。我找你？我连你是谁、叫什么、长什么样我都不知道。我怎么找你？只要你给我发消息，我一定会第一时间赶来救你。好好睡一觉，别再逗要干了。回不来了。小子，知道我谁？知道，知道，你还敢带人来堵我？怎么，嫌他妈活得命长了？啊、你亲过他，抱过他，
这是你该受的惩罚。啊廖氏集团总裁廖凯于昨夜被打重伤，疑似被仇家打击报复，至今昏迷不醒。随后，廖凯被爆出以恶劣的手段玩弄女性，贪污受贿，进行权色交易。董事长被带走调查，廖氏集团股票一夜崩盘。别再逗廖凯了，他回不来了。难道是他？李小姐，咱们这都看了好几遍了，只有廖氏集团廖总进入房间，你是不是记错了？好，谢谢。那个戴面具的男人到底是谁？他可以删了酒店的监控，证明他身份肯定不简单。好不容易摆脱了廖凯，不会又被这个变态给盯上了吧？我不能就这么放过他。女儿，你吓死我了！你昨天晚上去哪儿了？我给你打电话不接，发短信不回呢。我昨天晚上喝了点酒，睡太死了。对了，你不是要去马来西亚度蜜月吗？怎么没去？昨天婚礼上，你跟一帮奇奇怪怪的黑人离开，今天家门口又围了一堆黑人。我担心你出事儿，就一直在家等你。对不起啊，欢欢，嗯，昨天有一份合同对廖总非常的重要，他怕我不给他，所以就上门讨要了。不过现在问题已经解决了。这，是不是那个廖总强迫你？我找他拼命。不是廖总，不是廖总。那是你和沈行之又和好了，也不是他，那是谁？哎，好了好了，我的好姐姐，我真没事儿，你别再闹了，你快点去度蜜月吧。帝国酒店，套房，我要见你。你竟然还敢让我去见你！这个男人，我想和你做。过来，否则我没法保证这张照片会出现在什么地方。我只等你半小时。下午换个大点的。好，下午换个大。电视。再睡一会儿吧，乖点儿。你是不是长得奇丑无比啊？才不敢有这面目示人。你的脸上是有很多刀疤吗
，熟吗？你该不会是沈觉之吧？你希望我是他？不行。你要是睡不着的话，咱俩就再做一次。西影啊，我还是建议你住院治疗。你现在的状况来看，太不乐观了。我不想把生命的最后时光浪费在医院里。好吧，我也劝不动你。但是你以后一定要注意休息，否则的话你会经常遇到的。西影，你真要辞职啊？咱们公司在同行业可是高工资啊，一年几十万呢，你辞职太可惜了。你不会是被沈氏集团挖走了吧？沈氏，那你以后岂不是要飞黄腾达了？不是，那是攀上豪门了。别瞎猜了，就是想休息。好了，我去交材料了。也不知道被哪个老男人包养。顾总，你们先走，我交材料。这小镇女真奇怪，咱们又不是洪水猛兽，用得着这么害怕吗？衣服臭。衣服臭。衣服臭。衣服臭请至。你的洁癖还没治好。六年前我拒绝你的求婚。是因为我觉得我自己不够好，所以我才想去国外深造。现在好了，我也是牧师的总裁了，能和你并肩了。所以你不要生我气了，好吗？我的命与你无关，别想太多。季影，董事长找你，赶紧去。好。不会是给廖凯的假合同到了董事长的手里吧？锦标会推迟几天。董事长，你找我。啊，小柳，僵尸的接待工作是你负责的吗？是。啊，这样，江总晚上的饭局你给安排一下，你呀、啊、订一个高档一点的餐厅，然后再去机场接一下江总，顺便安排一下江总的住宿。董事长，我已经交了辞职申请，今天是来交接工作的。安排饭局的事儿，要不你就交给其他人负责吧。小柳，你的辞职申请我还没批准呢。要不你先完成董事长交代的工作。如果你做得好，我
，回头照样给你算提成。好的，秘书。赫然，你放我下来。颖儿，别闹。我就要下来，我才不要你管。好。我最讨厌你这样，什么都不懂，像个哑巴。颖儿，什么？颖、啊、儿，颖儿，你怎么？赫然，赫然，赫然，你别吓我，赫然。别来，赫然，赫然，柳小姐。久等了，江总，这边请。柳小姐，你不会还在生我的气吧？我有什么资格生江总的气呢？真的对不起，我之前失忆了，真的想不起来你，所以六年前才会那样对你。希望柳小姐不要因为这个原因一直不待见我。你是真失忆了，还是装不认识我？哼！你背叛我！为什么要背叛我？为什么？赫然，不要抛弃我！我真的是为了救你才去卖身的，赫然，赫然！我躺在医院，你却和别的男人睡在一起，脏成这个样子，你还有脸来找我？我不是这样的，不是这样的，赫然，求你不要放弃我！我已经不爱你了。我也不会和你在一起。还有，你给我记住了，我现在是江氏的继承人，不是你孤儿院的赫然。你和叶欢欢要是敢曝光我以前的身份，或者要挟江家，我让你们生不如死。江总，我对合作方一直都是公事公办，不存在待不待见。至于六年前，都过去了，所以请江总也不必放在心上。小柳，你先别着急走，你去给江总开个酒店，等结束后还能麻烦你送他们回酒店。可是我知道你想离职，但在离职之前，这还属于你的工作。今天只要你招待好江总，回去我就把你的离职申请给批了，好吗？柳小姐，你没事吧？没事，就是有点低血糖。生病了吗？江总，我想自己歇会儿。好。你果然很擅长投怀送抱。陈总，我敬你
，江总，王副总，晨曦的事情呢，你们不用担心。沈总做事向来公平公正，绝不徇私。咱们既然两家都想要那块地的开发权，那就各凭实力，公平竞标，如何？好。那么今天大家就到这儿，请拜会上去。我不小心撞进他怀里，他就那样嫌弃，现在却……对呀、啊，他们才是天造地设的一对。吕小姐，吕小姐。小姐，拿钥匙来。何然？何然？何然？到底让我救什么人啊？又看上哪家姑娘了？怎么，现在变花了？没关系，别开玩笑。真是漂亮女人。有心脏病，很频发了，没什么大事。他没有撒谎，的确有心脏病，胳膊浮肿，这是心脏衰竭的征兆。心脏病。好，这里没你事了，你先走吧。哦，用完我就扔，你也太无情了吧。走吧。我跟他真的没有过。是的，您前几年不是去孤儿院找院长，合适吗？有心有那丫头，穷怕了，想攀高枝。看你又成了少爷，又失忆，所以骗你说是你的女朋友。你俩根本不熟，哪来的过去？可是我总觉得，肯定跟他发生过什么。不然时隔这么多年，现在他有心脏病，我还这么难受。他这么做，无非就是想重新引起你。他以前不是也在你面前假装过心脏病发作，那会儿他没有多少，现在想故技重施，找机会再次接近你，也不是没有这个。江总，你还是小心点，现在的你手段不高明。嗯再去给我开个房间。来。什么时候的事儿？就刚刚，圈子里就查房了。怎么睡这么死？一个电话都没听到。在哪儿？位置给我。你是不是和别的男人在一起？你要是敢和别的男人做，我就杀了你。嗯、李小姐，你想啊？
。多谢江总昨天经我记住来。太好了，我先走了。哎，李小姐，有事儿。这可能是我朋友恶作剧偷拍发出去的，现在传的到处都是，不好意思啊。没关系，江总帮忙解决就好了。哎，我已经解决好了，现在不会有人来查了。那个，王大琴，你吃个饭吧。就算替他向你道歉。不用了，不用了。哎，走吧，走吧，走吧。你好，不好意思啊，我有洁癖。没关系，柳小姐好本事。沈总好像对你不太友好，你和他……这个圈子里的人都知道我是出来卖的，像沈总身份这么尊贵的人，不用小心。江总还要请我吃饭吗？当然。柳小姐，你以前说过，你是我女朋友，这是真的吗？不是，我骗你。为什么要骗我？想高攀你，嫁豪门。那你现在不想高攀了吗？算了，高攀不起。江少林，你到底在装什么？试探我吗？你太瘦了，多吃点。对了，刘小姐，你住哪里？过会儿我送你回去。不用了，我我先走了。嗯、柳小姐够忙的呀，一天到晚都见不到个人影。过来。我叫你过来！沈总不是让我永远不要出现在你面前吗？沈总，你你怎么了？你昨晚和江少林睡了。你来找我就是为了问这种问题？回答我。我要说没有。你会信吗？你在那房间里待了一天一夜，你觉得我不信吗？既然你已经认定，又何必来问我？到底有没有？有。为什么？因为他长得帅，又有钱，很符合我嫁入豪门的标准。你之前也是这么说的。我查过你和廖凯，他根本没碰过你。为什么骗我？你查我？上次是因为被你气到了，才会说那种话骗你，为了气你。但这次是真的。江总和廖凯不同，他身家清白，为人温和，我还挺喜欢他的。你们以前就认识？不认识，昨天第一次见。你还真是厉害，见一面就就勾搭上了江少林。你不是说过我很有本事吗？这么缺男人吗？你不是不要我了吗？为什么要在意这种事情？你到底需要多少钱才会满足？我给你十个亿，你别喜欢他好吗？你不是嫌我脏吗？所以你为什么要这样做？从莫少出现的那一刻，我们就……我已经不干净了，不值得你这样。你看看你这副模样，还有哪点值得我这样？那你刚刚为什么？你现在勾搭的男人是沈家未来的女婿，我不过是想蛊惑你放弃他罢了。他是沈家的女婿，原来如此。那我不勾搭他了。离江少林远点儿。我当然会离他远一点，我还想多活几天呢。那我现在可以走了吗？赫然是谁啊？你怎么知道赫然
，你在梦里喊过这个名字很多次了。我竟然在睡觉的时候喊赫然的名字，那他原来他知道我心里有别人，还竟然容忍了我六年。赫然是一个曾经许诺过我一生一世的人。看来你很爱他。曾经很爱他，那现在呢？现在，现在爱的人是你，现在谁也不爱嗯，请问找我什么事儿？小柳，你来公司几年了？不是说离职就能离职的。你的工作目前没人交接，所以你的离职申请我没法批。我，我有急事儿，着急离职。方便问问是什么急事吗？一些私事，不方便说。之前听人说你想嫁入豪门，没想到。只是让你接待一下江总，你就爬上了人家的床。看来你是真的想嫁入豪门。小柳，我承认你是有点姿色，可是豪门没那么容易进。孟总，我想不想嫁豪门和我离职是两码事，就算明事总裁也管不了我的事儿。我也只是好心提醒。我们孟氏集团分公司在江南发展的一直都很顺利，而江氏却在江南只手遮天，可江氏却不给我们半点帮助。现在，既然你搭上了江总那条线，我自然是希望你能留下来。有你在，江氏自然会给我们面。既然你不想批离职，那就算了。上个月的工资和奖金我也不要了，算了，自己离职好。小柳，你刚来公司的时候，我这个公司签的是借贷协议，上面清楚写了，要想离职，必须通过总裁的同意，否则的话就要赔付公司六倍的违约金。你要我怎么做才能批离职？招待好江总。